పత్రిజీకి ప్రతిరూపం పిఎంసి పిరమిడ్ మెడిటేషన్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకి ఆత్మ ప్రణామాలు పత్రిజీతో నా ప్రయాణం ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి ఇదే మా సాదర స్వాగతం బ్రహ్మర్షి పత్రిజీ ఒక మహాస్ఫూర్తి ఆయన ఎందరినో ధ్యానులుగా ఆత్మజ్ఞానులుగా మలిచిన మహాగురువు ఆ మహానుభావుడితో ఎందరో సీనియర్ మాస్టర్ మూడు దశాబ్దాలుగా అడుగులు అడుగులు వేసుకుంటూ ఎన్నో అనుభవాలు అనుభూతులు మధురానుభూతులు పొందారు వాటన్నిటినీ పంచుకోవడానికి మన ముందుకు వచ్చారు ఈరోజు మన ముందుకు వచ్చేశారు సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్ మచిలీపట్నం వాస్తవిలో రఘునాథ్ గారు అని ఆయన యొక్క అనుభూతులను పంచుకుందామా వెల్కమ్ సార్ వెల్కమ్ టు పిఎంసి నమస్తే సార్ మిమ్మల్ని ఈరోజు కలవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది సార్ మాకు ఆనందంగా ఉందండి చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది ముందుగా బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీకి నా ఆత్మ ప్రణామాలు సమర్పించుకుంటున్నాను పిఎంసి ప్రేక్షకులతో మీ గురించి చిరు పరిచయం చేసుకోండి నా పేరు వాడపల్లి రఘునాథ్ అండి మేము కరణాంశ్ ఫ్యామిలీస్ అంటారు మమ్మల్ని అయితే మేము బ్రాహ్మిన్స్ ఓకే సార్ మచిలీపట్నంలో మా ఫోర్ ఫాదర్స్ నుంచి కరణాలుగానే వస్తున్నాము ఆ హెరిడిటీలో నేను కూడా కరణాన్ని అయ్యాను మచిలీపట్నానికి సో మచిలీపట్నం మీద నాకు కొంచెం గ్రిప్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎస్ సో అండ్ దెన్ నేను మచిలీపట్నంలో ఫస్ట్ పిరమిడ్ అనేది కట్టింది మేనేనండి దానికి ఇన్స్పిరేషను మా కంటే సీనియర్ నాకు ఈ పరిచయం అయిన ఈ ధ్యానం పరిచయం చేసిన బందర్ లక్ష్మి గారు అని ఇప్పుడు అంటారు ఆవిడ ద్వారా నేను దీంట్లోకి రావటం జరిగింది ఓకే ఆవిడ ఇప్పుడు రేపల్లిలో ఉంటున్నారు ఆవిడ ద్వారా నేను రావటం జరిగిందండి ఓకే ఓకే సరే నాకు ఇంతకు మునుపుగా పూర్వం అంటే దీంట్లోకి రాక మునుపు ఓకే ఇప్పుడు నాకు సెవెంటీ టూ ఇయర్స్ అండి ఓకే నాకు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్లో నాకు ఈ ధ్యానం పరిచయం అయింది ఓకే అది కూడా ఎలాగంటే పత్రిజీతో నాకు ఆ ఇది ఎలా జరిగిందంటే చిన్మయ మిషన్ వాళ్ళు ప్రతి గుళ్ళల్లోనూ వాళ్ళ ప్రవచనాలు చెప్పడానికి వస్తూ ఉంటారు ఓకే అలాగే బొచ్చపేట వెంకటేశ్వర స్వామి గుళ్ళో మా మిసెస్ని దింపి నేను వెళ్ళిపోతుంటే అక్కడ కెమెరా మ్యాన్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు పాండ్రంగారావు గారు ఇప్పటికే ఉన్నాడు ఆయన ఓకే ఆయన కూడా ఆధ్యాత్మికవేత్త వేరే దాంట్లో ఉన్నాడు ఓకే ఆయన ఏమండి మీరు ధ్యానం ధ్యానం అనుకుంటుంటారు కదా గుడు గొడుగుపేటలో లక్ష్మి గారు అని ఆవిడ ఉంది మరి ఆవిడ దగ్గరికి వెళితే మీకు ఈ ధ్యానం గురించి చెప్తారండి అని అంటే ఈ వెంటనే నేను నెక్స్ట్ డేనే వెళ్ళి ఆవిడని కలవటం జరిగింది అంటే మీరు ధ్యానం కోసం సెర్చ్ చేస్తున్నారు అప్పటి సెర్చ్ చేస్తున్నానండి అంటే అప్పటికి ముందే నేను ఈ స్కై అని తర్వాత చిన్మయ మిషన్ అని రమణ మహర్షి అని ఓకే ఇవన్నీ తిరిగామండి తిరిగి వాళ్ళు ఆచరించమనవి మేము ఆచరించలేక వాళ్ళు చూపిస్తున్న ఆ ఆ అటెన్షన్ అంటే ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి ఇవి పాటించాలి అవి పాటించాలి అనే వీటికి అవి మనకు సరిపోక కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసి వన్ డే వన్ డే చేసి అబ్బా ఇది మనకు పని రాదు రేరా ఇంకా సూటబుల్ కాదు ఓకే అని చెప్పి అట్లా వదిలేయటం జరిగింది నియమ నిష్టలు ఎక్కువ ఉన్నాయంటారా నియమ నిష్టలు ఎక్కువ ఉన్నాయంటారా నియమ నియమాలు ఎక్కువ ఉన్నాయండి ఓకే అది మనకి క్లారిఫికేషన్ చేసే వాళ్ళు కూడా దాంట్లో లేరండి సరిగ్గా ఓకే మనకి ఏదైనా డౌట్ వచ్చి ఇది ఏంటండి అంటే చెప్పేవాళ్ళు లేరు ఓకే అది మనం తెలుసుకునే అవకాశం రాలా అవును కాబట్టి మేము చేయలేకపోయామండి దట్ ఈస్ మైనస్ పాయింట్ విత్ ఇన్ అదర్స్ వాటిల్లో ఉన్న వాటిల్లో ఓకే సో ఇలా ఈ రెగ్యు రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఇవన్నిటితో కొంచెం అనీజీగా ఫీల్ అయి వాటిని వదిలేశానండి ఆ టైంలో ఇది దొరికిందండి ఇలాంటిది వచ్చింది సరే ఇది కూడా తెలుసుకుందాము అని చెప్పి నేను లక్ష్మి గారి దగ్గరికి వెళితే ఆవిడ చెప్పిందండి ఇలా శ్వాసమే జాస్ పెట్టాలి మరి మా పత్రిజీ గారు మన గురువు గారు శ్వాసమే జాస్ పెడితే చాలు అంటే అప్పుడు నేను జనరల్గా అడిగానండి ఏమండి ఎప్పుడు నేర్పుతారు ఏ టైంలో నేర్పుతారు 
ఎంత మేము ఫీజు పే చేయాలి మరి టైమింగ్స్ చెప్పిస్తారు ఇలాంటివన్నీ కామన్గా అందరూ అడిగేవి అడిగామండి ఆవిడ ఏం చెప్పేదంటే దీనికి ఫీజు ఏమి ఉండదండి మీ ఇష్టం వచ్చిన టైంలో చేయొచ్చు దీనికి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఏమీ లేవు మీకు టైం దొరికితే చాలు మీకు మొక్కుంటే చాలు హాయిగా అన్నీ చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో కూర్చొని చేసుకోవచ్చు మీరు బయటకు రావాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా చాలా కొంచెం ఎన్కరేజ్గా చాలా చక్కగా చెప్పారండి మా ఓకే ఓకే ఐఎమ్ ఓకే ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ హెర్ వర్డ్స్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ డేస్లో ఆవిడ ఏమన్నారంటే ఏమండి పత్రిజీ గారు అప్పటికి నేను వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ నుంచి రెగ్యులర్గా ఆవిడ దగ్గరికి వెడుతున్నా ఓకే వెళ్ళి ఆవిడ దగ్గర కూర్చుని ఆవిడ మొట్టమొదటిలో వన్ డేలో మాకు చెప్పారండి ఇలా కాళ్ళు చేసి కర్ర చేసి పెట్టుకోవాలి సో మా మీరు ఇలా చేసుకోవచ్చు అని అంటే అలాగే రెగ్యులర్గా కూర్చొని చేసుకుంటున్నా ఆ చేసుకుంటున్నలోనే విత్ ఇన్ మొట్టమొదట ఒక ట్వంటీ డేస్ వరకు నాకేమి పెద్ద మార్పేం లేదు మార్పేం కనపడలా తర్వాత కనపడిందండి మార్పు అంతా ఓకే అలౌకీయమైన ఆనందం మనసులో అంత ఆనందం నేను ఎప్పుడు చూడలేదు అసలు అంటే ఫిజికల్గా కానీ బయట కానీ లేకపోతే లోపల కానీ నా అంతరంగంలో కానీ లేకపోతే నా బయట కానీ ఎంత అంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది ఎప్పుడు లేదు ఓకే సో అప్పుడు నేను ఏం డిసైడ్ అయ్యానంటే దిస్ ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఇప్పుడు నేను చేస్తున్న ఈ మెడిటేషన్ లేదు ఈ ఆనాపానసతి లేదు శ్వాస మిధ్యాస అని ఏదన్నా అంటే ఇది కరెక్ట్ మనకు సూటబుల్ అయింది సో దీన్ని మనం ఆచరిద్దాము అని ఒక డెసైడ్కి వచ్చేసాను ఆ వచ్చిన ఫ్యూ డేస్కి మా లక్ష్మి గారు ఏమన్నారంటే ఏమండి మనం పత్రిజీ గారు విజయవాడ వస్తున్నారు జక్క రాఘవరావు గారు ఆయన మనకు కన్వీనర్ అండి కృష్ణా జిల్లాకి వారి ఇంటికి వస్తున్నారు మేము పెడుతున్నాం మీరు కూడా వస్తారా అని అడిగారండి అడిగితే చెప్పానండి వస్తాను సార్ నేను గురువు గారిని చూడబోతే ఎట్లా వస్తాను సార్ అని ఓకే వస్తాను మేడం అంటే ఆవిడ తీసుకెళ్ళారండి నన్ను దట్ ది ఫస్ట్ నేను పత్రిజీని చూస్తాము పత్రిజీతో మాట్లాడతాం అనేది అదే ఫస్ట్ టైం అండి ఓకే నేను ఈవిడ లోపలికి వెళ్ళాము రాఘవరావు గారు వాళ్ళ మిస్సెస్ వాళ్ళందరూ పక్కన కూర్చున్నారు సారేమో లోపల గదిలో ఉన్నారు ఈవిడ మనం లోపలికి వెళ్ళేటప్పటికే ముందే ఒక చిన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారండి ఏంటంటే ఏమన్నా మీరు ఆధ్యాత్మికంగా ఏది కావాలంటే అది అడగండి కానీ ప్రాపంచిక విషయాలు ఏమి అడగద్దు ఓకే దాని గురించి ఆయన చెప్పరు అన్నెసరిగా వద్దండి అట్లాంటివి ఏమన్నా అంటే ఓకే మేడం అలా సరే సార్ వచ్చారు బయటకు వచ్చారు ఆయన వచ్చారు మనకు మళ్ళీ కూర్చున్నారు నేను నమస్కారం అన్నాను నేను చూశాడు కానీ నేను చెప్పలా అప్పుడు ఈవిడ పరిచయం చేసిందండి నన్ను మా మేడం గారు లక్ష్మి గారు లక్ష్మి గారు ఏమంటే మచిలీపట్నం నుంచి ఈ సార్ వచ్చారు ఇన్ పేరు రఘునాథ్ అండి వచ్చారు మిమ్మల్ని కలుగుదామని అండి ఏంటి అని చెప్పి ఇట్లా కళ్ళు ఎగరేసాడు ఏంటి ఏంటి అన్నాడు అంటే అంటే ఈవిడ అంతే మీకేమన్నా అడగాలంటే అడగను ఒకటే మాట అడిగానండి ఇది ఫస్ట్ టైం అనమాట ఫస్ట్ మాట ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ మాస్టర్ అని అడిగానండి ఇదే దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ వర్డ్ ఆయన కలిసినప్పుడు అడిగిన ఫస్ట్ మాట ఇదే ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ మాస్టర్ దర్స్ ఆయన సింపులే యూ కెన్ బికమ్ ఏ మాస్టర్ అన్నాడు అంతే సింపుల్ యా విత్ ఇన్ సెకండ్స్ నో ఎనీ డ్రామా అయిపోయింది మొత్తం మొత్తం పిక్చర్ అంతా కనపడేసింది ఇదేంట్రా ఎట్లా అని చెప్పేసాడు ఇంత సింపుల్గా అంటే నేను ఏదో ఒక మంత్రం ఇస్తారు లేకపోతే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఒక పావు గంట సేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఏదో మనకి చెప్తారు ఈ రూట్లో ఉన్నాం అండి అప్పటిదాకా అలాంటిది సింపుల్గా చెప్పేశాడు ఏ కన్ యూ కెన్ బికమ్ మాస్టర్ అన్నాడు ఏంట్రా ఎట్లా చెప్పేశాడు ఈయన కరెక్ట్ అయినా అవుతానా అని అప్పుడు డౌట్ ఉండేది అయితే సరే ఓకే ఓ పది నిమిషాల సేపు ఆల్ వీళ్ళు అప్పటికి మాట్లాడుకుంటా అప్పుడు నేను చాలా జూనియర్ని జూనియర్ మీన్స్ వాళ్ళు చెప్పేదన్నీ వింటమే అంతే స్టిల్ ఐఎంఐ జూనియర్ అంటే నాకంటే సీనియర్స్ ఎవరన్నా ఉంటే నేను ఎప్పుడు మాట్లాడను మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసీ ఛానల్ తో భాగస్వాములు కండి ద పిఎంసీ ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ ఎందుకంటే వీ హెవ్ టు గెట్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ దెమ్ దట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్ అండి సో ఎవరన్నా ఎదుర్కొన్న ఉంటే కనుక ఏం మాట్లాడం పెద్దవాళ్ళు సింపుల్ చిన్నవాళ్ళు ఉంటే ఏదో మాట్లాడదాం దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్ అయితే అప్పుడు అప్పటి నుంచి నెక్స్ట్ ఉయ్యూర్లో ఒక ఆయనతో మా ఇది చెప్తున్నానండి ఉయ్యూర్లో ఒక హై స్కూల్లో ఎక్కడో పెట్టారండి చాలా మంది ఎడుతున్నారు అప్పుడు 
ఆయన ఎడుతున్నప్పుడు మా లక్ష్మి గారు మళ్ళీ నాకు కోఆపరేట్ చేసి ఏమంటే మీరు కూడా వస్తారు మరి సార్ వస్తున్నాను అని అంటే సరే పదండి అన్న సార్ వచ్చేసాడు మేమేమో వెనకాల చాలామంది జనాలు ఉన్నారండి అప్పటికి ఒక ఐదు వందల మంది ఆరు వందల మంది పైన ఉన్నారండి అప్పటికే ఓకే నేను అందరికంటే వెనకల లైన్లో నుంచి ఉన్నాము వెనక లైన్లో నుంచి అంటే అందరూ షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తున్నారు సార్కి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకుంటే ఆయన అటు ఇటు చూసుకుంటే ఎడుతున్నారు ఎడుతుంటే లక్ష్మి గారు నన్ను సపరేట్గా పిలిచి మీరు కూడా షేక్ హ్యాండ్ తీసుకోమంది ఆవిడ షేక్ హ్యాండ్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది అసలు షేక్ హ్యాండ్ ఎందుకు తీసుకోవాలి మామూలుగా అయితే పాదాలకు నమస్కారం పెడతాం అనేది ఒక సిస్టమ్ అయితే అది నాకు ఇష్టం లేని పని కనపడిన కాళ్ళ కాళ్ళకి నొక్కు చేసి నువ్వు ఏదో చెయ్యి అంటాం అనేది నా పాలసీకి కొంచెం డిఫరెంట్ ఓకే పద్ధతి అండి అది అండి సో నమస్కారం అంటే నమస్కారం అది వేరే కానీ పాదాలని పట్టుకొని ఎదురుండ సాష్టాంగ పడి ఇవన్నీ చేయటం ఎక్స్ట్రాల్గా కనపడ్డాయండి నాకు ఓకే ఎక్కడ చూసినా ఎక్స్ట్రాల్గా కనపడతాయి నాకు అవి సో దానికి దూరంగా ఉండబట్టి నేనేం మాట్లాడలేదండి కానీ ఆవిడ షేక్ ఏమైనా తీసుకోమంటే అందరు తీసుకుంటే అంటే సరే ఆవిడ చెప్పారు కదా అని నేను కూడా వెళ్ళిపోయి ఆయన నన్ను ఏం చూడలేదు ఆయన నన్ను ఏం చూడలేదండి ఆయన చేపట్టుకుని నేనే లాగేసా లాగేసేసి ఇట్టి ఇట్టు అనేసి వెనకాల వదిలేసా షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చారులే సార్ నాకు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు అనుకో తృప్తి నేను వచ్చేసానండి సరే ఆయన స్పీచ్ చెప్పాడు అంటే అప్పటికి నేను ఆయన ఏ చెప్తున్నారు నేను ఏది ఫాలో అవ్వాలి అది కూడా ఏమి లేదండి ఆయన ఏదో చెప్తున్నారు మంచి మాటలు చెప్తున్నారు ఓకే మనం వినాలి అనేది అంతవరకే నాకు ఉందండి ఓకే ఆయనతో సరే సార్ వచ్చారు వెళ్ళిపోయారు అప్పటికి నాకు ఏం లేదు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఉయ్యూరులోనే వాళ్ళ గెస్ట్ హౌస్ ఏదో ఉంది పెద్ద గ్రౌండ్ దాంట్లో పెట్టారు దాంట్లో పెడితే దానికి వెళ్ళామండి దానికి వెళితే మేమందరం కూర్చున్నాము కూర్చుంటే ఆయనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో మేమందరం కూర్చున్నాం ఇట్లా ఆ లెఫ్ట్ సైడ్లో కూర్చుంటే ఆయన అటు ఇటు చూస్తున్నాడు చూసి చూసి నన్ను ఇటు చూసి ఇటు రమ్మన్నాడు చేత్తో నన్ను ఏనా లేకపోతే వెనకాల అని కొంచెం వెనక తడబడుతున్నాడు సార్ ఇది ఏ సంవత్సరం అయ్యండొచ్చు అదే అండి రెండు వేల ఆరు రెండు వేల ఆరు ఓకే నేను రావటమే రెండు వేల ఐదులో వచ్చానండి ఓకే సార్ రెండు వేల ఆరులో అండి ఇది ఇటు రా అన్నారు ఇటు రా అంటే వెళ్ళాను అంటే వెళ్ళలా నన్ను వెనకాల పిలుస్తున్నారేమో నన్ను ఎందుకు పిలుస్తారు నేను ఐఎమ్ వెరీ వెరీ న్యూ కదా ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ దెన్ హౌ కెన్ ఐ గివ్ స్పీచ్ టు ఈ అదర్స్ అని చెప్పి అనుకుని కామగా ఊరుకున్నాను కాదని మళ్ళీ నాన్న నవ్వంగా చూసి పిలిచాడు ఆ పక్కన వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్నే పిలుస్తున్నారండి అన్న నా పక్కన ఆయన అనేసరికి ఇక గురుగారు పిలిచారంటే మరి అసలు ఏదో పిలిచాడు అని గబగబా వెళ్ళిపోయి పక్కన కూర్చున్నాడు కూర్చుంటే అప్పుడు చెప్పు అన్నారండి ఇక షాకు ఏంటి చెప్పేది నా నోట్లో మో నా నోట్లో మాట రాదు నాకు తెలీదు ఏమి తెలీదు ఏం చెప్పాలని అర్థం కాల కొన్ని ఆధ్యాత్మికము అంటే దేవుణ్ణి పూజించడం అనే మాట మాత్రమే నాకు మైండ్లో ఉండేది ఓకే ఒక దైవం వేపు మన ప్రయాణము అన్నది ఒకటి మాత్రమే నా ప్రయాణంలో ఉండేది సో ఆయన చెప్పమన్నారు కాబట్టి ఏం చేశానంటే అప్పుడు నాకున్న పరిధిలో నాకున్న నాలెడ్జ్లో ఒక గుడి ఉంది గుడి తలుపులు ఎప్పుడు తెరిచే ఉన్నాయి మనం వెళతామే లోపలికి మందే ఫాల్ట్ ఆహ్వానిస్తున్నారు గుళ్ళో ఉండి వాళ్ళు దేవుళ్ళు వీళ్ళందరూ ఆహ్వానిస్తున్నారు మనం పెడతాం లేదు కానీ మనం అందరం వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఇంకా రెండు మూడు మాటలు ఏదో కలిపేసేసి నాకు ఇదే గుర్తున్నాయి ఇంకేమీ లేవు అది ఎంతవరకు చెప్పేసేసి నేను వచ్చేసేసి చెప్పాను ఆ స్వామికి తప్పట్లు కొట్టండి అన్నారు సార్ తప్పట్లు కొట్టించారు ఆ తప్పట్లు కొట్టించడం అన్నది నాకు కొంచెం ఇన్స్పిరేషన్ అయ్యింది ఓకే ఆయన నెక్స్ట్ నా కెరియర్కి ఆ తప్పట్లు కొట్టించడం అన్నది కూడా కొంచెం ఒక ఇన్స్పిరేషన్ లాంటిది అనిపించింది ప్రేరణ కలిగించింది అంతకు మనం నన్ను పిలిచి ఎవడో తప్పట్లు కొట్టించి ఏదో ఇచ్చేసి ఎవడు ఎవరు ఉంటారు మమ్మల్ని ఎప్పుడు తిట్టుకుని ఎవడు ఉంటారు మేము కరణాలు మునిసిపోలేం కదా తిట్టుకుంటూ ఉంటారు ఎక్కువ జనరల్గా ఈడ తినేస్తున్నాడు అబద్ధాలు చెబుతున్నాడు ఏవేవో రకరకాలు ఉంటాయి ఓకే మనం చేసిన మంచి పనులు ఎవరికి తెలియదు అవును అలాంటి పరిస్థితులు ఇలా ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో ఫస్ట్ స్టెప్లో ఒక ఆయన అంత పెద్ద గురువు అని కూడా నాకు అప్పటిదాకా తెలియదండి ఓకే అప్పటిదాకా గురువు అని తెలియదు మన మన ఆయన గురువు అంతే దర్శాలు ఆయన హయ్యెస్ట్ అనే పాయింట్ తర్వాత 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 తెలిసిందండి మీ సాధన పెరిగే సాధన పెరిగిన కొద్దికి బాగా తెలిసిందండి ఓకే ఎప్పుడైతే అలా అక్కడ ఆయనతో 
ఆ ఇంట్రాక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇంటికి వచ్చేసాను ఆ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత రెగ్యులర్గా నేను చేయటం మొదలెట్టానండి రెగ్యులర్గా నేను చేస్తున్న దాంట్లో మళ్ళీ గుడివేళ ఒకసారి పెట్టారండి ఒకసారి గుడివేడ రాజకుమార్ ఆధ్వర్యంలో ఆవిడ ఆధ్వర్యంలో పెట్టినప్పుడు మేము వెళ్ళామండి ఓకే వెళ్ళినప్పుడు నాకు జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను చెప్పండి సార్ ఫ్లై ఓవర్ ఉందండి అక్కడ రైల్వే స్టేషన్ పక్క నుంచి ఒక పెద్ద ఫ్లై ఓవర్ ఉంది ఆ ఫ్లై ఓవర్ పైన నుంచి ఒక ఆ అంటే తోపుడు రిక్షా అంటారు చూడండి ఆ తోపుడు రిక్షా మీద ఒక పెద్ద ఇంత దొంగ అండి ఓ పెద్ద దొంగ ఓకే అది వాడు వేసుకు వస్తున్నాడు వాడు డౌన్ వాడి నుంచి డౌన్లోకి వస్తున్నాడు నేను డౌన్లో నుంచి ఉన్నా వాడు ఆపలేకపోతున్నాడు ఓకే కానీ నేను ఆడే తప్పుకుంటా వెళ్ళాను నేను అక్కడే నుంచి ఉన్నాను కానీ వాడు మీద మీదకు వచ్చేస్తుంటే జస్ట్ ఇలా కొద్దిగా ముందుకు జరిగానండి అది వెళ్ళిపోయినా అవి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నాకు భయం వచ్చిందండి ఆమె ఇక్కడ ఉంటే నేను అయిపోయేవాడి కదా అని ఓకే అప్పుడు ఇంటికి సార్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు సార్ నేను మనసులో అనుకున్నా ఏమనే నిన్ను చూస్తానికి వస్తున్నాను మీరు గురువు గారు మిమ్మల్ని చూస్తానికి వస్తున్నాను నాకు ఈ ఇన్సిడెంట్ ఎందుకు వచ్చింది తెలీదు ఓకే నేను మిమ్మల్ని చూ చూడగలిగే వాడిని కాదు ఇది కనుక జరిగి ఉంటే నేను మిమ్మల్ని చూడగలిగే వాడిని కాదు అంటే దానికి ఆయన రెలవెంట్గా మీరు ఏ చేసినప్పుడు నాకు తెలుస్తుందా అన్నాడు ఒకటి మాట అంటే నన్ను నన్ను ఉద్దేశించి కాదు ఓకే అందరిని ఉద్దేశించి అన్నాడు అప్పుడు మళ్ళీ అనిపించింది ఓహో ఈ నా గురించి ఏమైనా చెప్పాడేమో నాకు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ గురించి ఏం భయపడద్దు అని చెప్తున్నారేమో అనుకున్నానండి అలా స్టార్ట్ అయిందండి అసలు ఆయనతో నాకు ఇది ఓకే సార్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది మీ ధ్యాన పరిచయం పత్రి సార్ మీతో మీ పరిచయం మీ జర్నీ సార్ మరి పత్రి సార్ ఎప్పుడు ధ్యానం ధ్యాన ప్రచారం కాకుండా బ్రేక్ ది రొటీన్ అని కొత్తగా ట్రెక్కింగ్స్ తీసుకెళ్తూ ఉంటారు మరి పత్రి సార్తో ఏమైనా ట్రెక్కింగ్స్కి వెళ్ళారా అక్కడ ఉన్న అనుభవాలు పంచుకోండి ట్రెక్కింగ్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి అసలు ట్రెక్కింగ్ అంటే నాకు మీనింగ్ కూడా తెలియదండి కరెక్ట్గా ఇంగ్లీష్లో ట్రెక్కింగ్ 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 అంటారు అది విహార యాత్ర అంటామో తెలుగులో అంటామో ఇంకోటి ఏమంటామో తెలియదు ఓకే కానీ ట్రెక్కింగ్ అనేసరికి నేను అనుకున్నానంటే ఓహో పత్రి సార్తో ట్రెక్కింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మనం వెళ్ళాలి అని నేను మా మిస్సెస్ ఇద్దరం కలిసి ఫస్ట్ ట్రెక్కింగ్ అది మేరీ మాత విజయవాడలో మేరీ మాత పైకి ఉంటుంది మేరీ మాత కొండ ఆ కొండ ఎక్కి రెండో వైపు నుంచి దిగుతాం దిగి పత్రి మన జక్క రాఘవరావు గారి ఇంటి దగ్గరలోకి ఎడుతుంది ఆ రూట్ అక్కడ దిగి ఎడతాం అన్నాడు దర్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ట్రెక్కింగ్ అది నేను మా మిస్సెస్ ఇద్దరం వెళ్ళాం అయితే ఆ ట్రెక్కింగ్లో జరిగిన విశేషం ఏమంటే మేము ఎక్కుతున్నాం మాకంటే ముందు సారీ ఎక్కేస్తున్నాడు ఆయనతో మేము నడవలేకపోతున్నాం ఇద్దరం ఉన్నాం నేను మా మిస్సెస్ ఇద్దరం నేను ఒక అడుగు వెనక్కేస్తే ఆవిడ రెండు అడుగులు వెనక్కేస్తా ఉంది ఎక్కలేక ఓకే ఆవిడ ముందు రెండు అడుగులు వేస్తే నేను వెనక్కేస్తున్నా ఓకే ఇవంతా ఎక్కలేక ఎంతో కొంతమంది ఎక్కేస్తున్నారు గబగ పెడుతున్నారు సారు ఒక చాట కూర్చుని ఒక పదిహేను నిమిషాల తర్వాత ఒక చాట కూర్చుని ఫ్లూట్ వాయిస్తూ కూర్చున్నారు ఆయన దగ్గరికి ఎడతానికే మాకు పది నిమిషాలు పట్టింది వెళ్ళి ఒక చాట కూర్చున్నా కూర్చున్న తర్వాత ఆయాసం వచ్చింది కొంచెం సర్దుకుని ఆయన చెప్పేది అంతా కొంచెం కళ్ళు మూసుకోండి ధ్యానం చేయండి అన్నాడు చక్కగా ధ్యానం చేసిన తర్వాత ఒక రకమైన రిలాక్సేషన్ వచ్చింది రిలాక్సేషన్ వస్తే ఆయన దిగి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆయనతో కూడా మేము అందరం వెళ్ళిపోయాం అక్కడ నాకు జరిగిన ఇది ఏంటంటే ధ్యానం వల్ల మైండ్ ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా అయిపోతుంది ఓకే ఈ అలసట ఇవన్నీ ఉండవు ఓకే ఒకవేళ ఉన్నా కూడా మనసు అంతా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అనే ఇది తెలిసిందండి అక్కడ నాకు ఓకే ఓకే దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ఇది అక్కడ తర్వాత ఇంకో చాట కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళాం కానీ ఆయనతో పాటు నడవలేక వెనక ఆగిపోయాం చాలామంది వెళ్ళిపోయారు మేము వెళ్ళలేకపోయాం చాలా వండర్ఫుల్ సార్ ట్రెక్కింగ్ అంటేనే చైతన్య పరిచయం ఎనర్జీ ప్రకృతిలో ప్రకృతి ప్రకృతిలో ప్రకృతిలో కలిసి న్యాచురల్ ఎనర్జీని డెవలప్ చేసుకోవడం ప్రకృతిలో అను అను ప్రేమిస్తూ ఈ సందర్భంగా ఒక మాట చెప్పాలండి ఈ ట్రెక్కింగ్ విషయానికి వచ్చేసరికి 
ఆయనతో జరిగింది మాకు ఒకటే కానీ మేము ఒక ఏడెనిమిది ట్రెక్కింగ్స్ మంచివి చేసామండి అంటే అమర్నాథు కేదార్నాథు బదర్నాథు ఇటు కాశీ ఇటు కాశీ ఇటు సైడ్ వెళ్ళి వచ్చాం అలాగే మేము దక్షిణ దేశ యాత్ర వెళ్ళి వచ్చాం అన్ని దానాల కన్నా జ్ఞానదానం విన్న పిఎంసి నిరంతర మహాజ్ఞాన యజ్ఞానికి మీ వంతు సహకారం అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ వీటిల్లో ఈ ట్రెక్కింగ్ విషయానికి వచ్చేసరికి హైడే ఖాన్ బాబా హిమాలయ సైడ్ వచ్చామండి ఓకే హిమాలయ సైడ్లో వచ్చినప్పుడు మా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే మహావతార్ బాబాజీ గుహకి వెళ్ళాం అక్కడ మెడిటేషన్ చేసాం ఓకే కిందకు వచ్చేస్తున్నాం అక్కడ కైలాస పర్వతానికి కైలా మన మహాశివుడు ఫస్ట్ తన పాదం పెట్టిన ప్లేసు హిమాలయాల్లో ఉంది అక్కడ ఆ ప్లేస్ దాకా ఇంకొక కొండ ఎక్కితే అక్కడికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం అక్కడ దాకా వెళ్ళలేకపోయి పక్కన ఆగిపోయాం అండి వెనక్కి వచ్చేసాం అక్కడ నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే ప్రతి చెట్టు లేదు ప్రతి రాయి అవన్నీ కూడా ఎంతో ఎనర్జీ ఇచ్చినట్టు ఫీల్ అయ్యామండి మా ఓపిక తగ్గిపోతుంది కానీ ఎనర్జీ తగ్గట్లా నడవలేవా అనిపిస్తుంది కానీ నడవగలుగుతున్నాం ఓకే అలాగే మోతారు బాబాజీది గుహ దగ్గర కూడా అనండి అక్కడ కూర్చున్నాం ధ్యానం చేసాం ఒక ఆయన ఎవరో వచ్చారు ఒక ఆయన ఎవరు వచ్చి ఏమంటే ఇంతకంటే పైన ఇంకో ఒకటి ఉందండి చూద్దామండి అన్నారు తర్వాత తెలిసిందండి ఆయనే మహోదారు బాబాజీ అది మేము ఆయన గుర్తించలేకపోయాం మా అజ్ఞానంతో ఓకే వచ్చి తర్వాత చూస్తాం సార్ అని చెప్పి వచ్చేసాం ఇలా ట్రెక్కింగ్స్లో ఇంకోసారి ట్రెక్కింగ్ నేను తిరుపతి వెళ్ళినప్పుడు ఓ పెద్ద వృక్షాలు ఆంజనేయ స్వామి మధ్యలో ఎక్కడో ఉందండి పెద్ద ఇది అక్కడ పెద్ద పెద్ద వృక్షాలు ఉన్నాయి ఆ వృక్షాలని మేము కావలించుకుని చక్కగా మెడిటేషన్ చేసామండి ఎంత ఎనర్జీ వచ్చిందంటే అంత ఎనర్జీ ఫీల్ అయ్యామండి సో ట్రెక్కింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ది పర్సన్స్ వాళ్ళు ఏదైనా ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలంటే ట్రెక్కింగ్స్ అవసరమే ఓకే ఎక్కడన్నా అవనండి చిన్నది అవనండి పెద్ద అవనండి ఓకే ఆ అడవుల్లో తిరగాలి ఆ చల ఎరులు తిరగాలి ఇవన్నీ తిరగాల్సిన అట్లాగే తుమ్మురు తీర్థం వెళ్ళామండి హైయెస్ట్ రిస్క్ ఉన్నది తుమ్మురు తీర్థం అండి హిమా మన తిరుపతి తిరుపతి చాలా కష్టపడి వెళ్ళామండి మన మేరుపేట వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆర్ వెంకటేశ్వరరావు గారు రా వెంకటేశ్వరరావు గారు వేసిన ఇది నూట ఇరవై మంది వెళ్ళాం ఓకే దాంట్లో అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండి ఎక్కడ పడుకున్నామో తెలియదు ఎక్కడ మేము వాష్ రూమ్స్కి వెళ్ళామో తెలియదు ఎక్కడ కూర్చున్నామో తెలియదు అలా ఫీల్ అయ్యి వెళ్ళాం రాత్రి అంతా అక్కడే ఉన్నాం ఓకే మా పక్కన పులులు వచ్చి కొంచెం దూరంలో పులులు వచ్చి వాటర్ తాగి వెళ్ళాయండి అది కూడా మేము తెలిసిందండి మా పక్క నుంచి రెండు పాములు ఇటు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయినాయి చాలా భయం వేసిందండి అప్పుడు అప్పుడు సీనియర్ మాస్టర్స్ ఏమంటే ఏమంటే వాళ్ళ ప్లేసులకి మనం వచ్చాము అవి రోజు తిరిగే ప్లేసులు వాటిలో మనం వచ్చి కూర్చున్నాము వాటిని అనటానికి మనకి ఇది లేదు అవి మనం ఏమి చేయవు అని చెప్పారండి ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దర్ స్టేట్మెంట్స్ వాటికి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను బిఫోర్ గోయింగ్ టు తుంబర్ తీర్థం మేము అక్కడ చిన్న బ్రిడ్జ్ ఉంది ఆ బ్రిడ్జ్ అవతల దాటిన దగ్గర నుంచి తుంబర్ తీర్థం మొదలు అక్కడ సప్త ఋషులు వాళ్ళు మీకేం పర్వాలేదు మీకు ఏం హ్యాపీగా ఉండారు మీరు అందరు వచ్చేయండి హాయిగా రండి లోపల ఎన్నో అద్భుతాలు ఉన్నాయి అని చెప్పి సప్త ఋషులు ఉన్నారు వాళ్ళలో ఒక ఋషి చెప్పాడండి ఓకే ఇంకేం కావాలి సార్ సో ఇలాంటి అనుభూతులు మేము పొందిన తర్వాత ఇక పత్రిజీ నిడిచిపెట్టే పని లేకపోయిందండి పత్రిజీ చెప్పే ప్రతి మాట ఒక వేదవాక్యంద లెక్క ఓకే సో ఆయన్ని ఫాలో అవడమే పెట్టుకున్నామండి వండర్ఫుల్ సార్ మరి పత్రి సార్ బందరికి ఎన్నోసార్లు వచ్చారు మీరు ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ చేశారు ఆయనతో ఇంట్రాక్షన్ సంభాషణ జరిగినప్పుడు మీకు ఏం నేర్చుకున్నారు ఒకసారి పంచండి అంటే ఆయన చెప్పిన దాంట్లో నాకు ఒకళ్ళని విమర్శించకూడదు అనే మాట చెప్పు నాకు బాగా ఎక్కిందండి ఓకే నేను ఒకసారి మా అజ్ఞానంతో నేను పత్రి సార్తోనే సార్ వాళ్ళ నాయన ఎట్లా అని అంటే నో నో కంప్లైంట్ ఓకే అన్నాడండి ఆయన ఇట్లాగే అన్నాడు నో కంప్లైంట్ అంటే టక్కున మూసేసి అన్నారు అంటే 
ఎదుటివాడిని విమర్శించే ఆ నేచర్ పోయిందండి అంటే తాత్కాలికంగా పోయి అనేది వేరు అసలు వాడి మీద ఒక గ్రిడ్జి లాగా పెట్టుకుని వాడిని విమర్శించడం వేరు ఓకే అంది స్పాట్లో ఏదన్నా చిన్న డిస్కషన్ వచ్చి అనేది వేరు కానీ అసలు పూర్తిగా వాడిని పూర్తిగా విమర్శించడం అనేది వేరు పర్మనెంట్గా విమర్శించడం తప్పు ఆ సెక్షన్ తెలిసిందండి దాంట్లో నాకు సో ఎవరిని ఏం మాట్లాడే పని లేదు అది ఒకటి మంచి మాకు తెలిసింది ఇంకోటి మా ఆయన చెప్పిన దాంట్లో నాకు మంచి మాట ఏంటంటే ఆయనే చెప్పారండి ఏమండి మీకు ఎంత అవకాశం ఉంటే అంతే చెయ్యండి రఘునాథ్ మీకు ఎంత అవకాశం ఉంటే అంతే చెయ్యండి ఈ ఈ స్పిరిచువల్ జర్నీలో మీ ప్రచారంలో ఒక గంట కేటాయించండి అయ్యా ఒక వారం రోజులు మీ ఇష్టం ఉంటే తిరగండి ఒక్కరోజు ఆ ఒక్క రోజుల్లో రెండు గంటలు కష్టపడండి ఇంకా చాలు మాకు దాన్ని ప్రచారం చేయండి లేకపోతే ఇంకోటి చేయండి ఇంకోటి చేయండి మీరు చేయగలిగింది చేయండి వారం రోజులు మిస్ ఉంటే తిరగండి అన్నా ఓకే ఆ మాట ఒకటి బాగా నాకు ఇన్స్పైర్ అయింది ఎందుకు ఇన్స్పైర్ అయిందంటే ఏమి చేద్దన్నాడు వారం రోజులు తిరగమన్నాడు మీ ఇష్టం ఉంటే చేయమన్నాడు ఒకరోజే కదా ఆదివారం సోమవారం ఏదో పెట్టుకుని ఆ రెండు రోజుల్లో ఆ రెండు గంటలు మనం కేటాయిద్దాం అనేది పెట్టుకోగలిగామండి ఓకే అది ఒకటి మంచి ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చిందండి నాకు అప్పటి నుంచి ఇక జర్నీ మొదలెట్టేసాం జర్నీ మొదలెడతామంటే ఏదైతే మేము తెలుసుకున్నామో మేము నలుగురు చెప్పాలి దట్ ఈస్ అవర్ మెయిన్ మోటో అంటే ఏదైతే మేము ఆత్మానందం పొందామో ఈ ఆత్మానందం ఎదుట వండి పొందాలి నేను ఏదైతే ఆనందం పొంది నా ముఖంలో చక్కగా ఆనందము సంతోషము ఇవన్నీ ఉన్నాయో ఎదుట వాళ్ళు కూడా నేను చూడగలగాలి పత్రిక సార్తో మీకు ఎంతో అనుభవం అనుబంధం ఎంతో గైడెన్స్ తీసుకున్నారు ఆ మహానుభావుడు ఎన్నో వేల పుస్తకాలు చదివి అద్భుతమైన గ్రంథాలు రాశారు మనకు ఏ విధంగా అయితే జ్ఞానం ఇస్తే మనం ఆచరించగలమో ఆ విధంగా అందించారు క్లుప్తంగా ఆహ్లాదంగా ఇచ్చారు ఆయన రాసిన పుస్తకాల్లో మీకు నచ్చిన పుస్తకం దాని గురించి వివరించింది అంటే పత్రి ఫస్ట్లో రాసిన తులసి దళమే నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అండి ఓకే తులసి దళం ఒకటి రెండు రెండు రాశారు అది ఒకటి చదివితే చాలండి అసలు ఆధ్యాత్మికం అనేది ఇంత కరెక్టా ఇంత సింపుల్గా ఉంటుందా ఇంత ఆచరించదగిందిగా ఉంటుందా మనం ఇవన్నీ చేయగలం కదా మనం ఎందుకు మర్చిపోయాం అసలు ఇంత బాగుంటుందా అన్నది అప్ప ప్రతి అక్షరంలోనూ ప్రతి సెంటెన్స్లోనూ ప్రతి కాన్సెప్ట్లోనూ అయింది ఇదంతా ఉందండి మొత్తం ఆధ్యాత్మికం అంతా ఉందండి అప్పటిదాకా మనం ఏదో భగవద్గీత చదివితేనే వస్తుంది యోగ వైశిష్ట్యం చదివితేనే చదువుతుంది లేకపోతే ఏదో విష్ణు సహస్రం చదివితే ఇవన్నీ అర్థం అవుతాయి లేకపోతే ఇవన్నీ అవును అనుకుంటాం ఇవన్నీ ఏం అక్కర్లేదని తెలిసిందండి ఈ తులసి దళం తెలిసిన తర్వాత తుప్పంత వదిలిచ్చేసింది అంటారు ఆ మొత్తం అంటే ఒక మనిషి జీవించి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోయే వరకు ఏదైతే చేయాలి ఎలా చేయాలి భగవద్గీతలో ఎన్నో శ్లోకాల్లో ఎన్నో ఏడు వందల శ్లోకాల్లో ఏదో చెప్పింది తులసి దళంలో సింపుల్గా చెప్పేశారండి ఆయన చాలా అద్భుతంగా సార్ చాలా చాలా అద్భుతం అండి అది పాటించగలిగితే మనిషి లైఫ్ ధన్యం అండి అంతే ఇక ఎస్ సార్ అది పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మెంబర్స్ అందరికీ నిజమైన బయట వాళ్ళందరికీ ఎలా అయితే భగవద్గీత ఇంపార్టెంట్ అవును ఈ తులసి దళం ఒకటి రెండు మన పెరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ వాళ్ళందరికీ అలాంటిది అండి టు ఫాలో దిస్ తులసి దళం వన్ టూ దర్శాలు ఎప్పటికప్పుడు మనం రిమ రిమైండ్ చేసుకోవాలండి సూపర్ సార్ ప్రతిరోజు ఒక సెంటెన్స్ అయినా చాలు ఒక కాన్సెప్ట్ అయినా చాలండి దాన్ని ఫాలో అవ్వగలిగితే చాలండి దర్శాలు వండర్ఫుల్ సార్ అంటే దట్ ఈస్ మై ఒపీనియన్ ఓకే నిజం సార్ అది అద్భుతమైన గైడెన్స్ ఇస్తుంది ఆ పుస్తకం ఒక భగవద్గీత ఒక బైబుల్ ఆ మతానికి ఎలాగో ఒక ఆధ్యాత్మిక ఎదగాలనుకున్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి ఇది అలాంటిది చాలా బాగుంది సార్ మరి పత్రి సార్ మనల్ని శాఖాహారులుగా ఉండాలి అన్నారు ఏ ఆధ్యాత్మిక సంస్థలు అయినా కానీ గురువు శాఖాహారుగా ఉండు అని అంతవరకు చెప్తారు మరి మన గురువు ర్యాలీలు చేయి ఊరు వాడు తిరుగు ప్రపంచం మొత్తము దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళని చెప్పారు అంత అవసరం అంటారా అవసరమేనండి అంటే నా ఉద్దేశం కూడా అండి దీంట్లో ఒక రాక మునుపు 
అంటే అదే నాకు పరిచయం అయిన మనకు మునుపు ఈ వెజ్ వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ హోటల్స్ అని ఉంటాయి కదా దాని గురించి పెద్ద పట్టించుకునేవాడు కాదు అన్ని దానాల కన్నా జ్ఞానదానం విన్న PMC నిరంతర మహాజ్ఞాన యజ్ఞానికి మీ వంతు సహకారం అందించండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ అంటే అది తప్పని కానీ ఇది ఒప్పని కానీ ఏం తెలిసేది కాదు అంటే జీవకపక్ష తప్పు అంటే సింపుల్గా కొద్దిగానే తెలుసండి అది అంటే జీవహింస ఎందుకురా దాన్ని చంపటం అన్నంత వరకే తెలుసండి దాని యొక్క పరివేశానం ఎలా ఉంటుంది తర్వాత మనం చనిపోయిన తర్వాత దాని యొక్క ఇది మనం ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఎలా ఫీల్ అవుతాము ఎలా ఉంటుంది అక్కడ అన్నది ఈ బుక్స్ వల్ల పత్రిజి చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ వల్ల మనకు సొంత అనుభవం కొన్ని అయినందు వల్ల సీనియర్స్ చెప్పిన దాని తర్వాత అలవ అర్థమైందండి దిస్ ఇస్ వెరీ 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 బ్యాడ్ ఇది నాన్ వెజిటేరియన్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ టు అవర్ టు అవర్ జనరేషన్ అదే మన మ్యాన్ కైండ్గా దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా మైండ్లోకి వచ్చేసిందండి ఓకే వచ్చిన తర్వాత అంతకు ముందు ఎవరిని ఖండించేవాడిని కాదండి వాళ్ళు తినేవాళ్ళు తింటేవాళ్ళు వాళ్ళ పక్కనే మేము కూడా తినేవాళ్ళం అండి ఓకే అంటే నాన్ వెజిటేరియన్ హోటల్కి వెళ్ళేవాళ్ళం ఇది వరకు పూర్వం అంటే తెలియక మునుపు వెళ్ళేవాళ్ళు వాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళు తినేవాళ్ళు వాళ్ళ పక్కన మేము కూర్చుని మనం మా మేము మాకు తినేవాళ్ళం ఓకే నాన్ వెజ్ తినేవాళ్ళం కాదు కానీ వెజిటేరియన్ కూడా అక్కడే నాన్ వెజ్ వెజ్ ఉంటాయి కదా హోటల్స్ మాకు కావాల్సిన మేము తెప్పించి తినేవాళ్ళం ఎప్పుడైతే దీంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత దట్ ఈస్ రాంగ్ అని తెలిసిన తర్వాత మన పత్రిక చాలా సార్లు చెప్పారండి వాటి వంటల్లో వండ వండే పాత్రలో కూడా మనం మార్చుకోవాలి దాంట్లో కూడా వాళ్ళ భావాలు ఉంటాయి ఓకే అలాగే ఒక సాధువు ఎక్కడో భోజనానికి వెళితే తెలియకుండానే ఒక వెండి చెంబు ఈయన జోలులో వేసుకు వచ్చేసాడు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత చూస్తే ఏంటయ్యా అంటే ఆడు వండేవాడు దొంగ ఓకే ఆ దొంగ వాడు దొంగ కాబట్టి ఆ ఆటోమేటిక్గా దాంట్లో ఈయన తిన్న ఆహారంలో ఆ భావాలు వచ్చేసి దాన్ని ఈ జేవులో పెట్టుకు వచ్చేసాడు తెలియకుండా సో దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ కరెక్ట్ అని ఇప్పుడు మేమేంటంటే ఎక్కడ వెజిటేరియన్ ఉంటే హోటల్స్ అక్కడికే వెళ్తాము లేదంటే వెళ్ళము లేదో కాయ పండు ఏదో తిని ఊరుకుంటాము ఇది అలవాటు అయిందండి మరి జీవితంలో చాలా బాగుంది సార్ సార్ మరి మరి పత్రి సార్ విగ్రహారాధన వద్దన్నారు మీరు బ్రాహ్మిన్స్ అంటున్నారు పూజలు పురస్కారాలు భక్తి ఎక్కువ ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి దాన్ని ఎలా యాక్సెప్ట్ చే చేయగలిగారు మీరు ఎలా అటాచ్మెంట్ అంటే నాకు పూర్వం నుంచి దైవభక్తి అనేది ఉంది అంటే పర్టికులర్గా ఒక దేవుణ్ణి కొలవాలనేది ఉండేది కాదు ఎందుకంటే ఇద్దరు ముగ్గురు నాకు అందరం ఇష్టమేనండి అంటే ముఖ్యంగా ఇటు వెంకటేశ్వర స్వామి ఇష్టం మా పాండ్రంగ స్వామి ఇష్టం ఆంజనేయ స్వామి ఇష్టం మళ్ళీ ఇంతమంది వచ్చేసరికి ఇళ్లలో ఎవడు చేయాలో మనకు అర్థమయ్యేది కాదు అంటే ఒకరోజు ఈయన ఈయన సాటిస్ఫై అయ్యాడా లేదు తెలియదు నాకు ఒకరోజు ఈయన ఈయన సాటిస్ఫై అయ్యాడా లేదు తెలియదు ఇవన్నీ కోరికలతో కూరుకున్నవి అనే దీంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత తెలిసిందండి దాన్ని ఫాలో అయ్యాను కూడా ఉంటాను అండి వెంకటేశ్వర సుప్రభాగం వచ్చు ఆంజనేయ స్వామి సంగతి కావచ్చు అలాగే పాండ్రంగ స్వామి కావచ్చు ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం మనం తాత్కాలికంగా సాటిస్ఫై చేసుకునేవి తప్ప పూర్తిగా ఆత్మానందం పొందటానికి కానీ మోక్షానికి కానీ ఇవేం పనికిరావు అనే సత్యాన్ని దీంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత తెలిసిందండి ఓకే ఎప్పుడైతే సత్యానికి తెలుసుకున్నామో అప్పుడు వీటన్నిటినీ అలా పక్కకు తోసేసేవాడిని వాటికి వ్యతిరేకం కాదు కానీ మేము ఫాలో అవ్వం మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరో ఫాలో అవుతారు కానీ వాళ్ళని మేము అనేది కాదు మేము ఫాలో అవ్వం వీ ఆర్ నాట్ నెసరీ టు అస్ మా హాయిగా కా కళ్ళు మూసి కూర్చుంటే విశ్వం అంతా మన దగ్గరికి వస్తుంది మనం విశ్వంలో కలిసే జీవిస్తాం అంత దైవమే ఉంది అంతా దైవమే విగ్రహంలో ఉంది అంతా ఉంది అది మనం ప్రత్యేకంగా గుళ్ళోకి వెళ్ళాలి చేయకూడదు అది వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ కూడా సాటిస్ఫై లేదండి నాకు అన్ని గుళ్ళకి వెళ్ళాం కొబ్బరికాయలు కొడతాం అన్నీ చేస్తున్నాం డబ్బులు వేస్ట్ అయిపోయినాయి కొబ్బరికాయలు వేస్ట్ అన్ని వేస్ట్ అన్న సంగతి తర్వాత తెలిసిందండి ఓకే అయితే ఎప్పుడైతే తెలిసిందో వదిలేసాం అండి ఫర్ ఈ టైంలో ఆవిడ చెప్పాలండి ఐఎమ్ మేము పక్కా బ్రాహ్మిన్స్ అండి ఈ పక్కా బ్రాహ్మిన్స్ అయినప్పుడు మాకు మా పూర్వీకులకి శారద కర్మలు పెడతాం ప్రతి సంవత్సరం 
ఈ తద్దిన వంటాం అవును ఆర్థిక వంటాం ఇలాంటివి పెడతాం అవన్నీ మామూలేనండి మూడు తరాల వాళ్ళకి మా నాన్న నాన్న తాత 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 అట్లా వాళ్ళకి పెడతాం అనేది ఓకే ఈ బ్రాహ్మణులో మాకు కూడా ఏంటంటే మేము నలుగురు అనంతములు ఉంటే పెద్ద ఆయన పెడుతూ ఉంటాడు మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఆయన పక్కన కూర్చొని చేయి తిప్పుతూ ఉంటారు ఆయన ఏది చేస్తూ ఉంటే చేస్తుంటారు ఓకే సో అందరూ కలిసి చేసినట్టు లెక్క అది అలాంటిది మేమిద్దరం అన్నదమ్ములు అండి మా ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఆయన పెద్ద ఆయన ఉన్నాడు ఇప్పటికీ ఆయన శారద కర్మలు చేస్తాడు మా నాన్నగారికి తాతగారికి అవన్నీ కూడా ప్రతి సంవత్సరం చేస్తారు మా అమ్మగారికి నాన్నగారికి ఎప్పుడైతే నేను దీంట్లోకి వచ్చానో రెండేళ్ల తర్వాత మా ఫా మా బ్రదర్కి చెప్పానండి మా వదిన్ని మా బ్రదర్ కూర్చోబెట్టి అరే ఇవి అంత రాంగ్ ఆయనకేం వెళ్ళవు ఓకే మన తృప్తి కోసం తింటమే ఈ బ్రాహ్మలు ఏదో వాళ్ళు ఏదో చెప్తారు మనం ఏదో చేస్తాం ఆ చెప్పేది ఏంటో వాళ్ళకి తెలీదు అవేంటో మనకి అవసరం లేదు ఆయన తిప్పమంటే చేయి తిప్పుతాం లేదంటే పక్కన పెడతాం సో ఇది నాట్ కరెక్ట్ రా ఓకే అనేది అప్పుడు తెలుసుకోగలగండి బికాస్ ఆఫ్ పత్రి జీవన్లే లేకపోతే తెలుసుకోగలిగే వాళ్ళం కాదు ఎప్పుడైతే మేము తెలుసుకున్నామో మా బ్రదర్ చెప్పేసి అరే మేము ఇక నుంచి రాము మీరు పిలవండే వస్తాం కానీ భోజనం చేసి వెళ్ళిపోతాం దర్శాలు అంతేగాని ఈ శారద కర్మలు ఇవన్నీ చేయటం మడి కట్టుకుంటాం ఇవన్నీ వేస్ట్ అని చెప్తే వాడు నాతో ఎగ్రీ అవ్వలేదు అరే చెయ్యాలరా లేకపోతే ఎట్లా రా అంటే రైట్ యూ క్యాన్ కంటిన్యూ ఇట్ అని చెప్పి ఆయన వదిలేసాం ఇప్పటికి కూడా ఆయన చేసుకుంటూ ఉంటాడు మేము వెళ్ళి భోజనం చేసి వచ్చేస్తుంటాం అంతే ఇంకా మేము చేసేది ఇక్కడ పత్రిజీ చెప్పిన ఒక మాట చాలా బాగుందండి నాకు నచ్చింది అందుకునే అసలు ఎలాగంటే మాకు అప్పటిదాకా జన్యు ఉండేదండి దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలిసేది కాదు అంటే మేమే క్యాచ్ చేయలేదు మా పంతుడు ఏదో చెప్తారు ఇది వేసుకోవాలి ఇది వేసుకో బ్రాహ్మడు అనేవాడు ఇది వేసుకోవాలి దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ దానికి ఉంది కానీ మనకు తెలియదు కానీ అది నాట్ నెసెసరీ అన్న సంగతి దీంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత పత్రిజీ చెప్తే కానీ మాకు అర్థం కాల ఓకే సో ఏమన్నా ఉంటే అప్పటి నుంచి జన్యం లేదండి ఇప్పటిదాకా నాకు అప్పటిదాకా జన్యం ఉంది అంటే నేను దీంట్లోకి రాక మునుపు దాకా ఓ జన్యం వేసి తిరిగే ఉండండి ఓకే నేను బ్రాహ్మణ అని అది చూసి నేను నల్లగా ఉన్న కొంతమంది నన్ను షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ అనుకునేవాళ్ళు ఇంకో రకంగా అనుకునేవాళ్ళు నల్ల బ్రాహ్మణ్ అంటారు నన్ను ఓకే ఒకటి రెండోది నా మాట వల్ల తెలుస్తుంది కానీ బ్రాహ్మణ్ అని చూస్తే వల్ల తెలియదండి ఓకే ఓకే సో వాళ్ళందరూ ఎట్లా అనుకున్నా నన్ను నల్ల బ్రాహ్మణ్ నమ్మకూడదు అంటారు అది సహజంగా అనే మాట ఓకే సార్ సో ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ కాదు సో మనం పాటించేది కరెక్ట్ కాదు మన ఆచారాలు కరెక్ట్ కాదు సో వీ హ్యావ్ టు మనం ఎనలైజ్ అవ్వాలి ఇంకా ఫ్లవరిష్ అవ్వాలి అనేది పెట్టుకుని జన్యం తీసేసేవాడి అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా లేదండి చాలామంది అడుగుతారు ఏమన్నా మీరు జన్యం వేసుకోకూడదు ఆ ఏం అవసరం లేదయ్యా అంట మళ్ళీ డిస్కస్ చేయమండి వాళ్ళతో ఎందుకు చేయకూడదు ఏంటి అలాంటివి ఏం డిస్కస్ చెయ్యం ఓకే లేదా తీసేసేవాడి దాని గురించి చెయ్యం సో సత్యం తెలిసింది ఆ సత్యం చెప్పింది ఎవరై అంటే బ్రహ్మరిష్ పత్రి ఇంకెవరు లేరు మరి వండర్ఫుల్ సార్ నిజంగా చెప్పడం వేరు ఆచరించడం వేరు చెప్పడానికి ఎన్నైనా చెప్పచ్చు మీరు ఆచరించి చూపిస్తున్నారు మీరు ఆచరించు అలాగే ఇప్పుడు నాన్ వెజిటేరియన్ కూడా అండి పత్రి చేసింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ 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 ఎస్ శాకాహారాలు చేసేటప్పుడు మరి అందరూ శాకాహారం అమృతాహారం మన మాంసాహారం పాపాహారం ఏ జీవిని హంసే చంపే హక్కు ఎవరికి లేదు అవును అందరూ మనకు మళ్ళీ జీవించాలి ఇలా ఎన్నో మంచి స్లోగాన్స్ మంచి మంచి స్లోగాన్స్ ఇస్తున్నాం అండి దీనివల్ల మాకు వచ్చిన ఎఫెక్ట్ ఏంటి అంటే ఒకసారి అనుభవం అండి మేము ట్రాకింగ్లో ట్రెక్కింగ్లో అదే ఈ శాకాహార ర్యాలీలు నిర్వహించుకుంటున్నప్పుడు ఒక సందులోంచి ఎడుతుంటే అక్కడ మేకలు ఆవులు రెండు ఉన్నాయండి మేకలు ఈ చప్పుళ్ళు ఇవన్నీ చూసి పారిపోయినాయి గబు గబు అడుగు జంతి వెళ్ళిపోయినాయి ఒక రెండు ఆవులో మూడు ఆవులో మాత్రం కట్టేసి ఉన్నాయి అవి అటు ఇటు ఇవన్నాయి వాటి వంక నన్ను చూసి అవి మా వంక చూసేయండి అంటే ఎస్పెషల్లీ నా వంక నన్ను చూసేయండి వాటి కళ్ళల్లో ఒక రకమైన ఆనందం చూశాను అంటే ఒక రకమైన తృప్తి ఓకే అరే నా కోసం ఎవరో ఒకళ్ళు ఇక్కడ ఏదో చేస్తున్నారు మంచి పని ఓకే వీళ్ళు ఇది కంటిన్యూ చేయాలి ఇలా రావాలి అందరూ కూడా అని అది అన్నట్టు నేను ఫీల్ అయ్యానండి 
అంటే మనం చేసే శాకాహారాల్లో మన చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్ని జీవాలు కూడా మనం చేసే వాటి సంతృప్తి చెందుతున్నాయి అన్న తృప్తి మాకు ఉందండి ఈ దీంట్లో ఓకే ఏది ఈ శాఖాహార ర్యాలీల్లో ఎవరన్నా చేయని ఉండే మనలో ఎక్కడన్నా ఎల్లన్నా చేయని ఉండే అన్ని జంతువులు ఎంతో సంతోషిస్తాయండి అది మాకు తెలిసిందండి వండర్ఫుల్ సో శాఖాహార ర్యాలీలకి ఎక్కువగా పాల్గొనాలి అన్నది మా కాన్సెప్ట్ అయితే మా అవకాశాన్ని బట్టి కానీ లేకపోతే మా ఏజ్ని బట్టి కానీ కొన్నిట్లో పాల్గొనగలుగుతున్నాం కొన్ని పాల్గొలేకపోతున్నాం బందరులు మాత్రం పెడితే మెగా స్టారియాలు పెడతాం లేదా చిన్న చిన్న రూట్లు చిన్న చిన్న పేటలు అక్కడక్కడ తిరిగి వస్తాం దానికి ఇప్పుడు శ్రీనివాసరావు గారు శ్రీహరి గారు అని వాళ్ళు చక్కగా ఒక వెహికల్ కొన్నారు ఆ వెహికల్తో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు అంతకు ముందు ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు చక్కగా చేస్తున్నారు అంత బాగుందండి ఇప్పుడు వండర్ఫుల్ సార్ వండర్ఫుల్ అన్న ఓకే సార్ మీరు మీ అమూల్యమైన అనుభవాల్ని పత్రికతో మీరు చేసిన జర్నీని పిఎంసీతో పంచుకున్నందుకు మీకు మా కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూశారు కదా మన మచిలీపట్నం సీనియర్ మోస్ట్ మాస్టర్ రఘునాథ్ గారి పత్రికతో ఆయనకున్న అనుభవాలు అనుభూతులు మరి వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరొక మాస్టర్ యొక్క అనుభవాన్ని పత్రి సార్తో వరకు ఉన్న అనుభూతుల్ని ఆనందాల్ని పంచుకుందాం చూస్తూనే ఉండండి పిఎంసి మీరు ధ్యాన జ్ఞాన ప్రచారం చేయాలనుకుంటే లక్షలాది మంది ఆదరిస్తున్న పిఎంసి ఛానల్ తో భాగస్వాములకండి ద పిఎంసి ట్రస్ట్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే నంబర్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ జీరో డబల్ నైన్ త్రీ టూ